Hello dears today we are going to see social learning theory by Albert Bandura it's also known as observational learning theory Albert Bandura born in 1925 in Canada he was a Canadian American psychologist he earned his phd in 1952 and thereafter he worked in stanford university as professor in psychology and he researched out there and his disciple was richard walters albert bandura and richard walters jointly wrote a book which is titled as social learning and personality development in 1963 in this book they introduced the concept of social learning in their perspective actually before uh, uh, walters and bandura dollard and miller they wrote a book on social learning and imitation they are uh, dollard and miller they are known as pioneers in social learning but it's uh, popularized by albert bandura and richard walters uh, in 1968 richard walters passed away and after that also bandura continued his research work and in 1969 he wrote another book principles of behavior modification and in 1971 psychological modeling he uh, developed his theory uh, through an important experiment which is known as bobo doll experiment which was conducted in two spells first one in 1961 and thereafter in 1963 he used uh, students of stanford nursery school Uh, as a sample for or uh, as subjects for this experimental study in this experiment uh, he conducted uh, a bobodol experiment uh, in a sample of nursery school children five to six year old children he did his experiment ee parikshanathile edhen cheyina bobodol ennu parayunnathu engane nammal theliyalum marchalu onnu urundu veedatha oru paaveyana bobodol ennu parayunnathu അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ചെയ്തത് മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ബോബോ ഡോളിനോട് വളരെ അഗ്രസീവായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുകയും അത് ആ ബിഹേവിയർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കാരണം കൂട്ടമായി ഇരുന്ന് ഈ ഒരു അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു ചർച്ചയോ മറ്റോ വന്ന് വരികയോ അങ്ങനെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വല്ലതും വന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു റൂമിലും ഒരു അഡൾട്ടിനുള്ള ഒരു സ്പേസും കുട്ടിക്കുള്ള സ്പേസും അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും കുട്ടിക്കുള്ള കളിക്കാനുള്ള സ്പേസിൽ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ താറാവ് അതേപോലെ കാറ് തോക്ക് കൊച്ചു തോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അവിടെ സജ്ജീകരിക്കുകയും മുതിർന്ന വ്യക്തി ബോബോഡോളും അങ്ങനെ കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് വേറൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞും എക്സ്പെരിമെൻറ്ററും മുതിർന്ന വ്യക്തിയുമാണ് ഈ ഒരു റൂമിലുള്ളത് എന്നിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്ററി മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു മുതിർന്ന വ്യക്തി ഈ ബോബോഡോളിനോട് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കുട്ടി കാണുന്നു കുട്ടിയുടെ പോർഷനിൽ ബോബോഡോൾ ഇല്ല അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ മുതിർന്ന വ്യക്തി ബോബോഡോളിനോട് അഗ്രസീവായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു കാണുകയും അതിനുശേഷം എക്സ്പെരിമെൻ്റർ വന്ന് അതായത് മുതിർന്ന ആൾ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റർ വരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റർ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ബോബോഡോളുണ്ട് കുട്ടിക്ക് കളിക്കാനുള്ള നിരവധി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനിടയിൽ കുട്ടി ഈ ബോബോഡോളിലേക്ക് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ പോവുകയും കുട്ടി ബോബോഡോളിനോട് ആ മുതിർന്ന വ്യക്തി പെരുമാറിയതുപോലെ തന്നെ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർത്തിയില്ല നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് അദ്ദേഹം നടത്തി കുട്ടികളെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ച്വലായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും ബോബോഡോളിനെ അഗ്രസീവായിട്ട് ബോബോഡോളിനോട് പെരുമാറുന്നത് കാണുന്നത് ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സിനിമ പോലെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെ കുട്ടി ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി ബോബോഡോളിനോട് അഗ്രസീവായി പെരുമാറുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പൂച്ച ബോബോഡോളിനോട് അഗ്രസീവായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കുകയും ഇതിൽ ലൈവായിട്ട് കണ്ട ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി രണ്ടാമത് കാർട്ടൂൺ കണ്ട കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും ഒരു പൂച്ച ബോബോഡോളിനോട് അഗ്രസീവായി പെരുമാറുന്നത് കണ്ട കുട്ടികൾ അഗ്രഷൻ്റെ ലെവലിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ലൈവായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ബിഹേവിയറിനെ 
ഇമിറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടി വിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നു മറ്റ് ജീവികൾ നമ്മളുടെ സമാന സ്വഭാവമല്ലാത്ത ജീവികൾ പെരുമാറുന്നതാണെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കൺക്ലൂഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ ബോബോഡോളിനോട് അഗ്രസീവായി പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയോട് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെ വാൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാൺ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതൊരെണ്ണം ഇയാൾക്കൊരു ക്യാൻഡി ഒരു മിഠായി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ മൂന്ന് തരത് അതായത് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒരു റിവാർഡ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ഇതിൽ നിന്ന് റിവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബിഹേവിയറുകൾ കൂടുതലായി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ബോബോഡോളിൽ നടത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്ന് കണ്ട ശേഷം തിയറിയിലേക്ക് പോകാം The uh, model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. In this video, it is very clear that the adult is all aggressive behaviors in the adult. That is why it is not clear that the adult is all aggressive behaviors. നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറികളോട് രണ്ടിനോടും വളരെയധികം എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി പക്ഷേ ശരിക്കും ബിഹേവിയറിസം മാത്രമാണോ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കോഗ്നേറ്റീവിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സും കൂടി അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബിഹേവിയറിസത്തിനും കോഗ്നേറ്റീവിസത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അവരെങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഡിഫൈൻസ് ലേണിംഗ് ആസ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് ദിസ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടി ബിഹേവിയർ ലേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ബിഹേവിയർ ഇസ് ലേൺ ഫ്രം ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറികളിലെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോഗ്നേറ്റീവിസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു മിയർ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല ദെയർ ഇസ് സം മീഡിയേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സസ് ചില മീഡിയേഷണൽ പ്രോസസ്സുകളും കൂടി ഈ ഒബ്സർവേഷനോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിയർ കണക്ഷൻ മാത്രമല്ല ദെയർ ആർ സം മീഡിയേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു തിയ തിയോറട്ടിക്കലായിട്ട് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവരുടെ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഹെറൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ എന്നും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല ദർ ആർ സം മെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അറ്റൻഷൻ മോട്ടിവേഷൻ മെമ്മറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കോഗ്നേറ്റീവിസ്റ്റ് വ്യൂസ് കയറി വരികയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്
പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെറും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദി ആർ ആക്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദേ ആർ ബീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒരു തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവിയറും കോൺസിക്വൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല അവിടെ ദേർ ആർ സം കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബിഹേവിയർ ലേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡൽസ് ആർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ ഒബ്സേർവ് ബൈ ദി ലേണർ അത് പേരൻസ് ആവാം ടീച്ചേഴ്സ് ആവാം പിയർ മെമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം മുതിർന്നവരാവാം ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആവാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആരും എന്തും മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ മോഡൽസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരുടെ ബിഹേവിയറുകൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ പിന്നീട് അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിൽഡ്രൻ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ മോഡൽസ് എൻകോഡ് ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ റിവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ മോഡൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈവ് മോഡൽസ് ലൈവ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് മോഡൽസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പേരൻസ് പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ലൈവ് മോഡൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കാണുകയാണ് പേരൻസ് മുതിർന്ന വ്യക്തികളോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ വന്ന ഉടനെ പേരൻസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ആ വന്നാട്ടെ ഇരിക്കുക ഇരുന്നാട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നതാണ് കുട്ടി കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും മുതിർന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാനും അതേപോലെ ബഹുമാനത്തോട് പെരുമാറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശീലിക്കും അപ്പോൾ അവൻ്റെ പേരൻസിൽ കണ്ട ഒരു ബിഹേവിയറിനെ അവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല ബിഹേവിയർ മാത്രമല്ല മോശം ബിഹേവിയേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവർ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്രിമിനൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കുറ്റവാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കുറേ ഭാഷകളാണ് കുഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് പലപ്പോഴും കളിക്കുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് രണ്ട് കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവായ പോലീസുകാരൻ അഗ്രസീവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ഭാഷകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പേരൻസിന് അറിയാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം കളിപ്പാട്ടവും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ വന്ന ഗസ്റ്റ് കൊണ്ടു കൊടുത്തത് ഒരു കാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടി ആ കവർ പൊട്ടിക്കുകയും ആ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തിട്ട് ഈ അഗ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി അപ്പോൾ കുട്ടി എപ്പോഴും അവൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് അവന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ലൈവ് മോഡൽസിനെയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ബന്ധുരയുടെ പര
സിംബോളിക് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നബിത്തിരിമേനിയുടെ കഥ കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആ കഥ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സവിശേഷതകൾ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കാണുന്നതിലൂടെയോ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുന്നതിലൂടെയോ ഇവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കുട്ടി അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംബോളിക് മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡൽ അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേട്ടിട്ട് കുട്ടി ആ കുട്ടിയിലൊരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെർബൽ മെറ്റീരിയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്കൊരു മോഡലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈജീനിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം നഖം വെട്ടണം ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ കുളിക്കണം ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് കുട്ടി ബിഹേവിയറിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്ത വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ലൈവ് മോഡൽ സിംബോളിക് മോഡൽ വേർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡലിൽ നിന്ന് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ആ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് റിവാർഡിലൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കുട്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന കുട്ടിയോട് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുകയാണ് ആ മെഡിക്കൽ നല്ല കുഞ്ഞായിരുന്നു നന്നായി പെരുമാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഒരു നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് കഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അവനതിനെ നനയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുമ്പോൾ അവനൊരു സന്തോഷം ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് അവന് വീണ്ടും ആ ബിഹേവിയർ ഞാൻ ചെയ്തൊരു നല്ല കാര്യമായി എന്ന് ഉള്ളിൽ തോന്നി അവനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻറ്റേണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ നല്ല പാട്ട് പടിയാക്കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സസ് ദേർ ഹാപ്പൻ സം മീഡിയേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ദിസ് എസ് ആർ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മീഡിയേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അനുകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം ആ ഗോള് നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ദിവസമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പോവില്ല നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ ആ മോഡല് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഫക്റ്റീവ് ബാലൻസ് അതിനോട് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിന് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മോഡലിൻ്റെ കുറേ സവിശേഷതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവറുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മളുടെ സെൻസറി കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ നാല് കുട്ടികൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു ആ നാല് പേരും അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണണമെന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ അതിലേക്കൊരു ശ്രദ്ധ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും സെൻസറി കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എറൗസൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ചിലർക്ക് മാത്രം ആ ഒരു എറൗസൽ
മൂന്നാമതാണ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ട ബിഹേവിയർ റിട്ടൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കീനായിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അത് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ കേപ്പ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയെ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവർ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് കാണുകയാണ് അവർക്ക് നന്നായി നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വടിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് റീപ്രൊഡ്യൂ അവർ കണ്ട ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് പക്ഷെ അവരത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഒരിക്കലും ഈ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിലല്ല അവരെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കീനായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മിമിക്രിക്കാരൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി മോഹൻലാലിനെ നീക്കാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരത്രയും കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രയും നന്നായോ അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അത്രയും കീനാവണമെന്ന് ഇല്ല ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അനുകരിക്കും ക്ലാസ്സിലെ പിയർ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ അംഗീകരി അനുകരിക്കും ആ അനുകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോപ്പർ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിക്കേരിയസ് ഓർ വൈക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു നമ്മളതിനെ നാം എടുക്കൽ നന്നായി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത പെർഫോമറായ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇനി വിക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലിന് കിട്ടുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ഈ ഒബ്സർവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോബഡോളിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു ആ ഒരു അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ നടത്തി അഡൾട്ടിന് ഒരു ടോഫി കിട്ടുന്നു ഒരു മുട്ടായി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കണ്ട കുട്ടിക്ക് ആ ഇത് കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ബിഹേവിയർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളുടെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനുള്ള അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മോഡലിന് കിട്ടിയ ആ ഒരു അവാർഡ് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ പഠിക്കണം ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ മോഡൽ ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഒബ്സർവർ അതാണ് വികേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പെർഫോമർ തന്നെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്തത് ഇന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം മോഹൻലാൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ചരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ ഒരു സെൽഫ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സ്വയം ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത
മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മിറർ ന്യൂറോൺസ് പറയുന്നത് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ണാടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ മിറർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയാണ് ഇദ്ദേഹം സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെയാണ് സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജനറലൈസേഷൻ അത്ര ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു തിയറി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് തിയറിക്ക് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകൾ പെരുമാറ്റം മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് തിയറി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമാന സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളെ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമാന അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വികൃതി കാണിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണാണ് വികൃതിയായ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാർട്ടൂണാണ് കുട്ടി നിരന്തരം കാണുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വികൃതികൾ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുഞ്ഞിൽ കൂടും അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അനുകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവന് കൂടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവൂ പിന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പേരൻസ് നിരന്തരം വള വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അതായത് കുഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടി ഒന്ന് വീണു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസേരയിൽ തട്ടി വീണു ഉടനെ അമ്മമാർ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കസേരയ്ക്ക് രണ്ടടി കൊടുക്കും ആ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉരുട്ടിയിട്ടല്ലേ ഓ നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടടി കൊടുക്കും ഇത് കാണുന്ന കുട്ടി കുട്ടിയുടെ തെറ്റാണല്ലേ കസേരയ്ക്ക് കുട്ടി വരുന്നത് കാണാനോ എഴുന്നേറ്റ് മാറാനോ ഒന്നുമുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ ആ കസേര അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കുട്ടിയുടേതാണ് കുട്ടിക്ക് അത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാലും കുട്ടിയുടേതാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് കസേര അടിമേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അന്നേരം എന്താണ് എൻ്റെ ആ ഞാൻ വീഴുന്നതൊന്നും എൻ്റെ തെറ്റല്ല ആരാലാണോ ഞാൻ വീണത് ആ ആളിൻ്റെ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് നാളെ ഒരു കാറിൻ്റെ പുറകെ കൊണ്ടിടിച്ചിട്ട് മുന്നിലത്തെ കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചിറക്കി രണ്ടടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ അന്നേരം ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ടുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കസേരയെ നമ്മൾ അടിക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം കസേരയോടും അയ്യോ ഒന്നോ എന്തോ പോട്ട സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി വേണം നമ്മൾ ശീലിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരോട് കുഞ്ഞും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് തിയറി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ പതിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ടി വി പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വേണം അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിലൂടെ എല്ലാം മെസ്സേജുകൾ ഒരു അഫക്റ്റ് ഈ ഡൊമൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ഈ ഡൊമൈനിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിൽ പതിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടി വി പ്രോഗ്രാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ കാർട്ടൂണുകൾ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ കഴിവതും കുട്ടികളെ കാണിക്കാതിരിക്കുക അത് കുഞ്ഞിൽ വളരെ ദോഷകരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ